so development of language skills is our topic today language skills language skills anangane meeku l s r w ani gurtu raavali listening i mean l s r w listening speaking reading and writing l s r w language is acquired by practice yeah it comes through practice ante aacharisthene adu manaku vastundi acquisition of any language is mainly due to the process of observation and representation of observed things ante oka bhasha ni manu acquire cheyalante ante sadinchali ante manu observation cheyali alage presentation of observed skills manam emaithe పరిశీలించామో గమనించామో దాన్ని తిరిగి ప్రొడ్యూస్ చేయగలగా లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ మే బి కన్సిడర్డ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ విచ్ నోటెడ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ దర్ ఆర్ ఫోర్ మేజర్ స్కిల్స్ అంటే మనకి ప్రముఖంగా లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ అనేది అంత ఈజీ అయిన పని కాదు ఇక్కడ నాలుగు విషయాలు ప్రముఖంగా ఉంటాయి ఏంటి అంటే ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ చెప్పిన కదండి లిజనింగ్ అనకూడదు లిస్సనింగ్ though all the four skills are equally important the first one is the foundation of the remaining ante listening edaithe undo adi chaala important endukante venagaligithene mana bhasha grahinchagalam artham chesukogalam nerchukogalam we can put all the four skills in a sequence l s r w according to the level of difficulty ante oka bit adugutadu ee skills lo edi achyanta kashtamaindi antadu adi difficult levels varige pettaru listening speaking రీడింగ్ రైటింగ్ అనేది రైటింగ్ అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి స్కిల్ అనమాట లిసనింగ్ అనేది చాలా ఈజియెస్ట్ స్కిల్ అనమాట ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా మనం చెప్పుకుంటాం ఒక పీరియడ్ లో అవదు ఇది టూ క్లాసెస్ చెప్పుకుంటాం నైట్ ఒకటి పెట్టుకుంటాం క్లాస్ ఫస్ట్ లిసనింగ్ స్కిల్ అంటే వినటం జేమ్స్ బ్రౌన్ రాల్ఫ్ నికోల్స్ కార్ వీవర్ వర్ ద ఎమినెంట్ లింగ్విస్ట్ లింగ్విస్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ లింగ్విస్ట్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ భాష భాష చదివినటువంటి వాళ్ళు నైన్టీన్ ఫార్టీ లో వీరు పేరుందినటువంటి భాషా కోవిదులు ఎవరు వీళ్ళు జేమ్స్ బ్రౌన్ రాల్ఫ్ నికోలస్ కార్ల్ వీవర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండి లెసనింగ్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసింది ప్రతిపాదించింది ఎంకరేజ్ చేసింది ఎవరు లేదా ఫాదర్స్ ఆఫ్ లెసనింగ్ అని ఎవరిని పేర్కొంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు జేమ్స్ బ్రౌన్ రాల్ఫ్ నికోల్స్ కార్ వీవర్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ అడ్రస్ fathers of listening next in 1979 the international listening association was established adagachu brown states listening ability lies at the very heart of the growth from birth through the years of formal education the better those learning skills are developed the more productive our learning efforts browns ane em gamaninchi em cheppadante manam puttukutone వచ్చేటువంటి సామర్థ్యం వినటం అనేది ఈ దీన్ని ఉపయోగించి మనం సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ మన ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నేర్చుకుంటాం ఈ లెస్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ ని మనం ఎంత డెవలప్ చేసుకుంటే అంటే లెసన్ స్కిల్స్ ఎంత డెవలప్ చేసుకుంటే మన అభ్యసన ఒక లాంగ్వేజ్ యొక్క అభ్యసన అంత బాగా ఉంటుంది అని చెప్పారు వీటి మీద అడుగుతారు నువ్వు క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎవరెవరు ఏమేమి చెప్పారు లెసన్ స్కిల్స్ గురించి అనేది అడుగుతారు ఓహెన్ అండ్ కాక్లే నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ డిస్క్రైబ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లెసనింగ్ డిస్క్రిమినేటివ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్రిటికల్ థెరపాటిక్ అండ్ అప్రిషియేటివ్ ఇలా ఐదు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు మనం వాడి గురించి మిడిల్ క్లాస్ గా చర్చించుకుంటూ వస్తాం డిస్క్రిమినేటివ్ లిస్నింగ్ మేక్స్ ద లిస్నర్ సెన్సిటివ్ టు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఆల్సో ఎనేబుల్స్ ద లిస్నర్ టు డిస్టింగ్విష్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ఒపీనియన్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే మనకు తెలుసు వివక్ష ఇక్కడ వివక్ష అంటే వివక్ష కాదు ఇక్కడ అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయగలగడం ఇందులో ఏది పనికి వచ్చేది ఏది పనికి రాని ఏది వినగలిగింది ఏది వినకూడదు అని వాడు బెరీ చేసుకోగలనమాట దాన్ని డిస్క్రిమినేటివ్ లెస్ ఉంటారు ఇట్ ఆల్సో ఎనేబుల్స్ లెస్ టు డిస్క్రిప్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ఒపీనియన్ అంటే వాస్తవం ఏది అభిప్రాయం ఏది అని తెలుసుకో అని బెరీస్ వేయగలరు అనమాట డిఫరెన్షియేట్ చేయగలరు అనమాట లెస్నింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నవాళ్ళు అలా చేయగలిగిన దాన్ని డిస్క్రిమినేటివ్ లెస్నింగ్ అని అంటారు ఏది వాస్తవం ఏది అభిప్రాయం అని తెలుసుకోగలరు కాంప్రహెన్సివ్ లెస్నింగ్ హెల్ప్స్ ద లెస్ టు అండర్స్టాండ్ మెసేజ్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే మీనింగ్ తెలుసుకోండి కాంప్రహెన్షన్ అంటే క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ చక్కగా సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకునుట దాన్నే కాంప్రహెన్షన్ అంటారు కాబట్టి 
ఆ కాంప్రహెన్షివ్ లిసనింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా సరే మెసేజ్ ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలరు ఇది సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ లిసనింగ్ therapeutic listening enables the listener to serve as a sounding board without evaluating or judgment in the message inkote enante therapeutic listening anedi enti ante serve as a sounding board without evaluating judgment ante message ni very very ikkada id paniki vacheda paniki unda nijama kada idantha em chodra ikkada just vintaru ante next critical thinking miss ayme ikkada critical thinking makes the listener to evaluate and some people are joining critical listening makes the listener to evaluate and then accept or reject a message critical thinking ante vilu kolankushanga danni judge cheyagalaru idi manchida kada pani kochcheda pani karanda anedi chaala critical ga analyze cheyagalaru deni analytical ga cheppochu manu ikkada dani chakkaga message ni berries vesi deni manu aacharan chaala udda anedi akka telusukuntaru ధరపాటిక్ అనేది ఏమి ఎవాల్యుయేషన్ ఏం చేయరు పనికి వచ్చేదా పని రాదా మంచి చెడు ఏం చూడరు ఊరికే వింటారు అంటే ఇక్కడ జడ్ జడ్జ్మెంట్ చేయరు అనమాట దాన్ని అప్రిషియేటివ్ లిసనింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆర్ టు గెయిన్ ఏ సెన్స్ ఆర్ ఇంప్రెషన్ తర్వాత లాస్ట్ వచ్చినటువంటిది అప్రిషియేటివ్ లిసనింగ్ అంటే ఫన్ కోసం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వింటారు పద్యాలు వినడం ఇలాంటివి వాటికి ఎందుకు వస్తాయి అనమాట జస్ట్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ సరదా కోసం వినేటువంటిది నెక్స్ట్ Richards 1983 defines and discusses over 50 separate micro listening sub skills that the students of English as a second language manu cheppochu madatanga ne first language manu edaithe bhash nerchukunta adi second language ga cheppochu listening lo 50 sub skills unnai anta em bhay padal samasya ledhu manaku konne untai ikkada ee cheppindi evaru richards cheppadu this process of language acquisition includes discovering the rules of phonology syntax semantics and pragmatics or what we understand as second language acquisition ivanni manaku telusunnadve ev phonology ante telusu sound syntax ante telusu words semantics ante meanings pragmatics ante rules ga cheppochu manu established fact ga manu cheppochu and first second language acquisition while planning the listening exercises the teacher has to be bear in mind those real life situations kaabatti listening exercise cheyata appudu edi padadi kaagunda దైనందిన రోజులు అంటే రోజువారీ జరిగేటువంటి జీవన విధానంలో వచ్చేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ని అంటే రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కోవాలి ఏ జనరల్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ లిస్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఈస్ టు బిల్డ్ దెమ్ అప్ అరౌండ్ ఎట్ టాస్క్ అంటే లిస్నింగ్ స్కిల్స్ అయితే కేవలం వినడానికి కావాలంటే ఒక టాస్క్ లాగా ఒక యాక్టివిటీ లాగా ఇవ్వాలి చౌడ్రన్ అండ్ రిచర్డ్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ రెఫర్ టు డిస్టింగ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ బాటమ్ అప్ బాటమ్ అప్ టాప్ డౌన్ ప్రాసెసింగ్ ఈ చాలా ఒక క్వశ్చన్ దీని మీద వస్తుందండి లిస్నింగ్ లో బాటమ్ అప్ అండ్ టాప్ డౌన్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ టీచింగ్ ద లిస్నింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఒక లిస్నింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది మనం నేర్పించేటప్పుడు రెండు పద్ధతులు పాటించాలి ఒకటి బాటమ్ అప్ రెండోది టాప్ డౌన్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట బాటమ్ అప్ ప్రాసెసింగ్ రిఫర్స్ టు ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ డేటా యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెసేజ్ బాటమ్ అప్ ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే డేటా వస్తుందో ఏదైతే సోర్స్ మనకి సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చారో దాని యొక్క మీనింగ్ మనం తెలుసుకోవాలి టాప్ డౌన్ ప్రాసెసింగ్ రిఫర్స్ టు ద యూజ్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ మే బి ప్రీవియ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద మెమరీ ఆర్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ది కాంటెక్స్ నాలెడ్జ్ అది బాటమ్ అప్ అనేది ఇచ్చినటువంటి సోర్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ గురించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం టాప్ డౌన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు మనకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఉపయోగించి దాన్ని ప్రాసెస్ చేయటం ఇవి రెండు రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఇది అనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ లిస్నింగ్ కెన్ బి ప్లాన్ టు ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ ఎ స్మాల్ గ్రూప్ టు హోల్ క్లాస్ ఇంటర్సెక్షన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే లిస్నింగ్ స్కిల్స్ అనేది మనం హోల్ క్లాస్ కి అలాగే ఇవ్వచ్చు లేదా క్లాస్ డివైడ్ చేసి కూడా మనం ఇవ్వచ్చు ఎ టాస్క్ బేస్డ్ ఇంటరాక్షనల్ అప్రోచ్ రిఫ్లెక్స్ సౌండ్ పెడగాజికల్ పెడగాజికల్ ప్రిన్సిపల్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ మనకు తెలిసిందే అభ్యసన ఎప్పుడు బాగా త్వరగా వస్తుంది అంటే ఆచరిస్తేనే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే బాగా వస్తుంది నాట్ బై సీయింగ్ నాట్ బి ఫాలోయింగ్ బై త్రూ ప్రాక్టీస్ రోల్ ప్లే రిఫర్స్ టు ఆల్ యాక్టివిటీస్ వేర్ లెర్నర్స్ ఇమాజిన్ దెమ్ సెల్స్ ద సిచ్యువేషన్ అవుట్ సైడ్ ది క్లాస్ రూమ్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ రోల్ ప్లే అండ్ లిసనింగ్ స్కిల్స్ రోల్ ప్లే ఎక్కువ డామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది డైలాగ్స్ ట్రెడిషనల్ లాంగ్వేజ్ టెక్నిక్ అనమాట అండ్ 
the purpose in listening the exercises are to train the student or not to test listening skills low the listening skills are activities so each at one day mukhya uddesham enti ante vanni test cheyadam kosam kadu knowledge test cheyadam kosam kadu vaadiki oka avakasanni kalpinchadam kosam nerchukodaniki kani vanni test cheyadaniki kadu alage the listening task should be graded according to the student's level aa pillavadiki thagga sthayi vanna listening skills activities manu ivvali dunkel 1991 sees an urgent need for a model of communication that includes non verbal signals as a society enters a post literate phase dominated by the video media ante listening lo non verbal signals kuda untayi ante akkada etuvanti words padalu undu kani message pass cheyalanamata next fawn egan 1993 prescribed three levels of practice listening lo three levels practice ichadu pre listening while listening post listening వినక ముందు వినేటప్పుడు విన్న తర్వాత ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ మోనిటరింగ్ కవర్డ్ రిహార్సల్ ఆల్సో సెట్ కెన్ బి ఎంకరేజ్ దిస్ ఈస్ ఎ లర్నింగ్ స్ట్రాటజీ విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఎంకరేజ్ బై మోర్లే యాక్టర్ ఓరియో అండ్ స్టెమిక్ ఇప్పుడు లిసనింగ్ అనేది మనం ఎలా చెప్పుకోవాలి అంటే ఫ్యాజు స్కిల్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్యాజు అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ ఉండదు మనం కూర్చుంటాము వాళ్ళు చెప్పింది మాత్రమే వింటూ ఉంటాం కాబట్టి దీన్ని మనం ప్యాజిస్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లిస్నింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ హ్యావ్ ట్రెడిషనల్లీ బీన్ వ్యూడ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్ డిస్క్రీట్ స్కిల్స్ ఆఫ్ లెట్ లింగ్విష్ లైక్ డ్రమ్ ఫిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అండ్ సెల్స్ మురికా నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ హ్యావ్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ లిస్నింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంటర్ ఇంటర్ ట్వైండ్ కాన్వర్జేషనల్ స్కిల్స్ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఫస్ట్ డిస్క్రీట్ స్కిల్స్ గా ఫ్యాజు స్కిల్స్ గా చెప్పేవాళ్ళు కాకపోతే ఎలా ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి ముడిపడినటువంటి కాన్వర్జేషన్ స్కిల్స్ అంటే సంభాషిత నైపుణ్యాలుగా పేర్కొన్నారు ద టూ డిస్టింగ్ ప్రాసెసెస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ షుడ్ బి కోఆర్డినేటెడ్ ఇప్పుడు మనం స్పీకింగ్ స్కిల్ గురించి మాట్లాడదాం కాంప్రహెన్షన్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రొడక్షన్ ప్రజెంట్ చేసేది రెండు కరెక్ట్ గా ఉండాలి ద టూ డిస్టింగ్ ప్రాసెసెస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ షుడ్ బి కోఆర్డినేటెడ్ there are two major skills that are identified with the day to day communication the first fo- focuses up upon elements like phonological accuracy while the second focuses on somebody is joining us interpersonal communication fluency in speaking and listening so ikkada day to day communication lo vachina tante major aspect chudali ekkuva focus deni meda ante ante pronunciation meda tarvata second focus deni meda ante interpersonal communication okal tho okalu communicate ayyadu ante dani meda చేయాలి ఫ్లూయెన్సీ ఇన్ స్పీకింగ్ అండ్ లిసనింగ్ ఇక్కడ ధారాళంగా మాట్లాడటం జరగాలి వినటం అనేది జరగాలి నెక్స్ట్ మెనీ లింగ్విస్ట్ హ్యావ్ డిజైన్ ఎక్సర్సైజెస్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ బోత్ యాక్యురేసీ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఓరల్ స్కిల్స్ ఈవెన్ ఓరల్ స్కిల్స్ చెప్పుకున్నా అంటే యాక్యురేసీ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ అంటే ఫ్లూయెన్సీ అంటే విత్ ఫుల్ ఫ్లో ధారాళంగా మాట్లాడటం యాక్యురేసీ అంటే స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ చాలా కరెక్ట్ గా ఉండటం గా చూడాలి ఇక్కడ మెలోనీ పార్సన్ అండ్ రోల్ ప్లే బై డౌన్ హ్యూ అండ్ పార్సన్స్ లడ్ హౌస్ లివింగ్ స్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాప్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్లాన్ బై ఓకే సోషో డ్రామాస్ ఆర్ మోడల్ బై సర్సిలా అండ్ ఫ్రైడ్ బూత్ సిమ్యులేషన్స్ ఆర్ క్రియేట్ బై క్రూకాల్ అండ్ ఆక్స్ఫోర్డ్ ఇన్ అడిషన్ మర్ఫీ ప్రెసెంటెడ్ బోత్ ద ఫ్లూయెన్సీ అండ్ యాక్యురసీ స్కిల్స్ అంటే ఇక మీరు ఏం చేయాలంటే చెప్పి ఒక బిట్ అడుగుతాడు లిస్నింగ్ స్కిల్స్ ఆర్జులు ఎవరు లిస్నింగ్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ లిస్నింగ్ ఎవరు మీరు ఏం లిస్ట్ రాసుకోవాలి అక్కడ అక్కడ ముగ్గురు పేర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక ఒక ఆరేడు పేర్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ స్పీకింగ్ లో మనం మార్చుకోవాలి సో లిస్నింగ్ అయిపోయింది రీడింగ్ అయిపోయి ఐ మీన్ స్పీకింగ్ అయిపోయింది రీడింగ్ స్కిల్ ఇది కూడా ప్యాజిల్ స్కిల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు రీడింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ యాక్సెప్టెడ్ రైట్ ఇది ప్యాజిల్ స్కిల్ కాదు అండి రీడింగ్ అనేది యాక్టివ్ స్కిల్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ accepted english as a window on the world and liberty language which means that reading in the most important skill at uh, highest stage of learning so education commission em cheppindante english window on the world ante prapanchamlo man window lante man prachulo prapanchalo kellalante idu oka sadharanga manaku upayogapadutundi velatanki dinni alage library language kuda pariginchar anamata so most important skill at higher stages of learning అంటే అభ్యాసంలోనే అత్యంత గొప్పదిగా ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ అది రీడింగ్ స్కిల్ గా చెప్పుకున్నాం ఇంగ్లీష్ చెప్పుకున్నాం 
The study group reports 1965-1971 also emphasized the importance of reading comprehension in English language teaching programs. Kabaddi, uh, Pragura manaki, pedda pedda complete examinations lo comprehension istun tar manaki. Factors that affect reading, affect and adukunayati. Reading kiki, vetre kinga panjish ramsal yendi. The causes of emotional disturbance are many, but are basically centered in the relationship of the young child to the parents. And the emotional disturbance is already one thing. Can you basically go? Another problem is that the relationship of the young child to the parents. We are talking about the bandhu level or the tadal level. I think we should not get lost on this. The reading of the students is also affected by the socio-economic status, culture, and stability at home, size of the family, parental help, and encouragement. And the all kinds of people are in a in a that in law, even now, which is a matter of one, all that which is, if one day a parent is not well, that's all they are not matter. Physical and perceptual factors to affect reading of a student. Physical and perceptual, and the word, word, by hanga one to one year perceptual, let the word, sari the kind of perceptual, along a thinking process, perceptual, and the kindness go achieve to one to the. If a perceptual, and the word, all such never done. Even our house, Rama, Kada, and all such, the children, but go around to the. Physically impaired children, and the physical impaired, and the, all the, yet the nanga vehicle, one that's all, all such only. Children with sight and hearing defects may not be able to distinguish and recognize certain sounds. And the hearing problem or not, supplo problem or not, while children learn, when learn, that part is also another thing. Real study. The question is that what given in the given factors, what affects speaking? The question is that young children and poor readers often point with the finger at words while they need. This makes the student focus her attention on the wrong things and reduces her to a mere mechanical reader. ఇది ఒక క్వశ్చన్ చాలా సార్ అడిగాడండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒక ఒక స్టూడెంట్ చేసేటువంటి ఒక పెద్ద తప్పు ఏంటి ఆ పిల్లవాడు సరైన పద్ధతి పాటించడం లేదు రీడింగ్ లో ఈ ఈ విషయాన్ని బట్టి మనం చెప్పచ్చు అంటారు ఏంటి అంటే యంగ్ చిల్డ్రన్ అండ్ పోర్ రీడర్స్ అంటే చిన్నపిల్లలు అలాగే సరిగ్గా చదవలేని పోర్ రీడర్స్ అంటే హూ డు నాట్ హ్యావ్ రీడింగ్ స్కిల్స్ రీడింగ్ స్కిల్స్ లేనటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే often point with the finger of words while they read chadutunnappudu then em chestaru a line a words ni cheppetu chupichukunta chadutunna young children and poor readers of pala cheto chupichukunta velta chupudu velto this make the students focus attention on the wrong things and reduces her to mere mechanical ala cheyatam valla vaalu personal observe cheyaleka comprehension ardham chesukolaaka vaallu mere mechanical readers kevalam chadavadaniki maatrame paniki vachetu vaalaga tayarai potharu sense they cannot they cannot get the sense idi oka question oka chaala sar adigada andi jagratha another common fault is head movement inga question odutaru whatsapp edda appudu etla uguto untadu aa pronounce ga edda ichi letter etla uguto untadu idoka tappu what che head vanti tappidam head movements reduce efficiency and speed in reading ala votam valla chaduve edavan samarjyam mariyo vegam taggi potundi pronouncing aloud each word is Uh, as it is read is another bad habit it is understandable when if the student whispers uh, to herself because it reduces the speed of reader konta mandi get get ga chavutaru edo mantra chavutundi chavutaru adi kuda porapadi ala cheyagurdu ala cheyatam valla reading raadu next another possible bad habit is sub vocalization in sub vocalization there will be no movements of lips tongues or vocal cords alaga ani cheppi పూర్తిగా మనం చేయకున్నా ఉన్నా కూడా బయట చదువుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సమ్ టైమ్స్ ద స్టూడెంట్స్ పర్సీవ్స్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ పర్ ఐ ఫిక్సేషన్ ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ టేక్స్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ ఆర్ లెస్ పర్ ఫిక్సేషన్ షీఈస్ ఎ పోర్ రీడర్ అంటే ఇలా చూడంగానే ఆ సెంటెన్స్ మొత్తం చదవగలగాలి అంటే ఒకసారి ఒక పదమే ఇంకొకసారి ఇంకొకసారి చూసి ఇంకొక పదం అలా చేయడం కూడా పొరపాటే అది కూడా అఫెక్ట్స్ రీడింగ్ another fault in reading is making regressions a regression is a backward movement ante kontha mandi ila chadukoni vachi aagipoyi ekkada mana ani malli enakki veltaru ikkada ki em chadivam appa ani anukoni malli enak dani regression antaru enakki velta backwards going backwards adoka fault adoka defect reading may either be extensive or intensing according to the functions and purposes of reading ante extensive or intensive extensive ante uri pai pai chadukeltam intensive ante kolak kolaga mottham prathi okati visdhikarinchi mana chadavatam anamata అది మన పర్పస్ ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట అకార్డింగ్ టు మన్ బి ది అప్రోచ్ టు ఇంటెన్సివ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ కెన్ బి 
from two different but related aspects reading for skills training and reading for non skills training ante intense eppudu vaadtam skills training naipunyalu pempondinchatappudu manam idi intense reading lo suggest chestam non skill study aithe ante urike sarada konsa adukkunna manam skills develop cheskodam kaadu naipunyalu abhruthi chestu chestunna kaadu anapudu adi mana em vaadtam extensive reading ane teesukoni oka question undi intense reading extensive meeda oka question adugutadandi reading is of two types చదవడం అనేది రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ఓరల్ సైలెంట్ పైకి చదివేది లో లోపల చదువుకునేది దో సమ్ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు సైలెంట్ రీడింగ్ ఓరల్ రీడింగ్ టూ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ యూజ్ యాజ్ అ స్కిల్ ఒకలేమో సైలెంట్ కి చదువుకోవాలంటారు కానీ ఉచ్చరిస్తూ బయటికి చదవడం కూడా మంచిదే ఉపయోగకరమే అని భావించే వాళ్ళు ఉన్నారు మన్ బి అనలైజ్ ది వే ఆఫ్ రీడింగ్ స్కిల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంక్రీట్ అనాలిసిస్ అనలైజ్ ది వే ఆఫ్ రీడింగ్ స్కిల్ అంటే చదివేటువంటి విధానాన్ని ఆయన రూపొందించాడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆయన ఆయన చేసిన స్టడీ చాలా విలువైనది కరీలో సజెస్టెడ్ రీడింగ్ కోన్ విచ్ డిస్క్రైబ్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రీడింగ్ రీడింగ్ కోన్ ఒకటి తయారు చేశారు ఆయన ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ విరివిగా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ది సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బి టెస్టెడ్ కొన్ని బుక్స్ ఏమో టెస్ట్ చేయడానికి మనకి వస్తాయి అదర్స్ టు బి స్వాలోడ్ కొన్ని అట్లే మొత్తం మింగేయాలి అండ్ సమ్ ఫ్యూ టు బి చివ్డ్ అండ్ డిజెస్టెడ్ కొన్ని మాత్రం పూర్తిగా నెమ్లి 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 మింగాలన్నమాట అంటే పద్ధతులు చదివే పద్ధతులు ఐ మీన్ టేస్టెడ్ కొన్ని ఊరికే చూడాలి ఊరికి పై పైన చూడాలి టేస్ట్ అనమాట కొన్ని అట్ట అమాంతం మింగేయచ్చు అనమాట ఇంకొన్ని నమిలి 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 తినాలన్నమాట దట్ ఈస్ సమ్ బుక్స్ ఆర్ టు బి రెడ్ ఓన్లీ ఇన్ పార్ట్స్ అంటే టేస్టెడ్ అంటే కొద్ది కొద్దిగా చదువుకోవచ్చు అక్కడక్కడ ఓపెన్ చేసి చదువుకోవచ్చు అదర్స్ టు బి రెడ్ బట్ నాట్ క్యూరియస్లీ కొన్ని చదవచ్చు కానీ మరీ అంత క్యూరియస్ గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ సమ్ ఫ్యూ టు బి రెడ్ హోల్లీ అండ్ విత్ డిలిజెన్స్ అండ్ అటెన్షన్ కానీ కొన్ని బుక్స్ మాత్రం పూర్తిగా ఓట్ ఓట్ చదవాల్సి వస్తుంది ఇలా చెప్పింది ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఫ్రాన్సీ అనాలి ఫ్రాన్సిస్ కూడా అనుకుంటా ఫ్రాన్స్ బేకన్ నెక్స్ట్ స్కిమ్మింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఓవర్ వ్యూయింగ్ అండ్ ప్రివ్యూయింగ్ ద మెటీరియల్స్ టు డిటర్మైన్ ద కంటెంట్ టు రివ్యూ ద మెటీరియల్ ఆల్రెడీ రెడ్ ఆర్ టు బి డిటర్మైన్ వెదర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ పర్టినెంట్ టు ద నీడ్ ద స్కిమ్మింగ్ అ స్టూడెంట్ కెన్ చూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీ వాంట్స్ టు డిస్కార్డ్ దట్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్ అంటే స్కిమ్మింగ్ అని ఒక క్వశ్చన్ పెడతాడు స్కిమ్మింగ్ అంటే ఏంటి స్కానింగ్ అంటే ఏంటి చాలా సార్లు అడిగాడు ఇది స్కిమ్మింగ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చదివిన దాన్ని ఊరికే పై పైన చదివి అందులో కాంటెంట్ ఏంటి విషయం ఏంటి అని చూడటానికి ఒక పేపర్ చూస్తే ఒక స్టోరీ తీయగానే రెండు మూడు చెప్పి ఓహో ఇది హర్ర అవ్వాలా అని తేల్చేస్తాం అదే స్కిమ్మింగ్ గాట్ ఇట్ పై పైన చూసి అది దేనికి సంబంధించిన విషయం అని బెరీజ్ వేయటమే స్కిమ్మింగ్ తిప్పి తిప్పి చూడటం మనం బుక్ కొనడానికి వెళ్తాం బుక్ స్టోర్ లో మొత్తం చదువుతాం ఫస్ట్ చివరి దాకా చదవం అలా తిప్పుతాం ఓహో ఇది ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నదా ఓహో ఇది బిట్స్ టైప్ ఓహో ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఓహో ఇది కంటెంట్ ఉన్నదా అని ఒక దెబ్బతో తేల్ చేస్తాం అదే స్కిమ్మింగ్ నెక్స్ట్ స్కానింగ్ స్కానింగ్ ఈజ్ అ టెక్నిక్ ఫర్ ఫైండింగ్ నెంబర్స్ నేమ్స్ డేట్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ టు ద స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ స్కానింగ్ అనేది మనం పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి ఒక్కరి నెగటివ్ టైప్ అంటే డిక్షనరీలో ఎలా అయితే ఎదుగుతామో ఫోన్ డైరెక్ట్ ఎలా ఎదుగుతామో పూర్తిగా చదవడం కోసం ఉపయోగించేదే స్కానింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ రీడింగ్ నెసెసరీ టు అండర్స్టాండ్ ది అండ్ సింతసైజ్ న్యూ ఆర్ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ద రీడర్ మస్ట్ కవర్ ద మెటీరియల్ కేర్ఫుల్లీ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరి కూలం కుషంగా ఓటు ఓటు దేని గురించి నిగుడ అర్థాలు మొత్తం అర్థం చేసుకుంటూ చదవటాన్ని ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ బమేస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇస్ట్ టూ ఫార్టీ అనేది దీంతో నాకు అర్థం కాలేదు గేవ్ ఎ వెరీ యూస్ఫుల్ టేబుల్ విచ్ కొరిలేట్స్ ది రేట్ ఆఫ్ రీడింగ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీడింగ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ రీడింగ్ అంటే ఎంత వేగంగా చదవాలి డిఫికల్టీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆ చదవడానికి ఎంత కష్ట కొన్ని ఈజీ చదివేయచ్చు చిన్న చిన్న పదాలు ఉంటాయి ఇది అని చెప్పాడు అకార్డింగ్ టు గ్రేవ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ రీడింగ్ హ్యావ్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ఎ హిస్టారికల్ బేసిస్ టు బ్రాడ్ గ్రూప్స్ రెండు రకాలు విభజించారు దోస్ విచ్ డెవలప్డ్ ఈజీలీ అండర్ ఒరిజినలీ వెరీ స్పెషలైజ్ and those which are recent and are more or less eclectic and one day more originally very specialized reading ki paniki vachetu vanti konni uriki pai pai chodatanki paniki vachetu ikkada alphabetic method ni oka question adutarandi alphabetic method this method has its origin in the early days of greece and rome and continues even today appudu
తర్వాత ఆ అక్షరం మీద వచ్చేటువంటి పదాలు ఆ ఆ ఓ ఈ ఈగా అంటాం కదా ఇలా నేర్చుకుంటాం తర్వాత వాటిని ఫ్రెజెస్ గా సెంటెన్స్ గా మారుస్తారు దీన్ని ఆల్ఫాబెటిక్ మెథడ్ మనకు తెలుసు కదా లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ ఈ సిస్టమాటిక్ మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ ద ఫోనిక్ మెథడ్ ధ్వని దిస్ మెథడ్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ విత్ ద బిలీఫ్ దట్ ది సౌండ్స్ ఆఫ్ ది లెటర్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ నేమ్స్ ప్రొడ్యూస్ ద సౌండ్ ద సౌండ్స్ ఆర్ కంబైన్ విత్ సిలబల్స్ అండ్ వర్డ్స్ అండ్ దెన్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ డ్రిల్స్ దట్ ఫాలో స్ట్రెంత్ ఇన్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ ఈ మెథడ్ యొక్క నమ్మకం ఏంటి అంటే Uh, believe that the sounds of letters are not their names produce the sound ante a aksharam yokka aksharam yokka dhvani anedi sound produce chestundi gaani peru kaadu kabatti palagadam vala akshara palagadam vala man sound vastundi aa sounds dwara manaku syllables words we divide chestuntam ani bhavinchatam anamata drills that follow strength and the pronunciation kabatti em chestaru manaki చిట్టి చిలక అమ్మ అమ్మ కొట్టిందా సాంగ్ రైమ్స్ వినిపిస్తారు హెంపీ డెంటి సాడ్ ఆన్ ది వాల్ అని ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి తెలియదు ట్వింకిల్ అంటే మీనింగ్ వాళ్ళకి తెలియదు కానీ సౌండ్ ద్వారా వాళ్ళు నేర్పిస్తారు అంటే సౌండ్స్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి సైకోల్ ఇంగ్లీష్ లైక్ హ్యూ యాడ్మన్ బర్క్ ఆండర్సన్ అండ్ డేర్బౌన్ క్లెయిమ్ దట్ ఈస్ మెథడ్ ఈస్ లాజికల్ అండ్ ఎకనామికల్ ఈ ఫోనిక్ మెథడ్ ని వీళ్ళు ఎక్కువ ఓటేశారు ఎందుకంటే లాజికల్ గా అంటే సౌండ్ బట్టే మనకి ధ్వని ధ్వని బట్టే ధ్వని భాష అంటే ధ్వని లాంగ్వేజ్ ఈస్ ప్రైమర్లీ స్పీచ్ మనకు తెలుసు చెప్పుకున్నాను అన్న కాబట్టి ఇది అసలైన పద్ధతి మరి ఇకనామికల్ అంటే ఏ మాత్రం ఖర్చు లేనటువంటిది అని భావించి అదొక క్వశ్చన్ అడుగుతారండి అదర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ లైక్ మెంజల్ షోనెల్ డెన్ బిలి నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ అవుట్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ కానీ ఫోనిక్ మెథడ్ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయని వాళ్ళు డిఫెక్ట్స్ కొన్ని చూపించారు నెక్స్ట్ సిలబల్ మెథడ్ ఫస్ట్ ది ఏంటి మనకి ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ద ఫోనిక్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెటిక్ మెథడ్ థర్డ్ ది ద సెలబిక్ మెథడ్ దిస్ మెథడ్ యూజెస్ సెలబిక్ యూనిట్స్ టు టీచ్ రీడింగ్ సిలబస్ ఆర్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ యాజ్ ద మెటీరియల్ ఈస్ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ లాజికల్ అరేంజ్మెంట్ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్ విత్ ఇన్ ఇంట్యూటివ్ నాలెడ్జ్ టు లర్న్ న్యూ వర్డ్స్ విత్ మినిమం గైడెన్స్ లెటర్స్ యొక్క సౌండ్స్ కాకుండా లెటర్ యొక్క సౌండ్ కాకుండా సిలబస్ ద్వారా ఇప్పుడు లెటర్ అనేది ఏంటి ఒక అక్షరమే సిలబస్ అనేది ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాం ఒక ఒక వైబల్ సౌండ్ వెడగొడత సిలబల్ అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ మనం సిలబస్ మీద చెప్పుకున్నాం స్ట్రెస్ అనే ఒక లెసన్ ఉంది యూట్యూబ్ లో వినని వాళ్ళని వినండి నెక్స్ట్ ఇలా సిలబస్ మెదర్ లో మనం నేర్చుకోవాలి అదే మనం సెంటెన్స్ చేస్తాను ఇతను భావించాడు నెక్స్ట్ గ్రే సజెస్ట్ సైకోఫోనిక్ మెథడ్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్ బెట్వీన్ ద సింథటిక్ మెథడ్స్ అండ్ ద అనాలిటిక్ మెథడ్స్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ లెటర్స్ అండ్ సిలబస్ ఆర్ టాట్ త్రూ కంపారిషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇతను ఏం చేశాడు గ్రే నే అతను సౌండ్ ఆఫ్ లెటర్స్ సిలబస్ కలిపి నేర్పించాలి అని చెప్పాడు నెక్స్ట్ ద వర్డ్ మెథడ్ అంటే లెటర్ మెథడ్ అయిపోయింది లెటర్ తర్వాత సిలబల్ మెథడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వర్డ్ కంప్లీట్ పదమే వచ్చింది ద వర్డ్ మెథడ్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ రివోల్ట్ అగ్నెస్ట్ ది ఫార్మర్ మెథడ్స్ ఇది ఎంతో ముందు ఉన్నటువంటి పద్ధతులకి అగ్నెస్ట్ గా ఒక విప్లవాత్మకంగా వచ్చింది కమ్యూనియస్ ఇది క్వశ్చన్ అడుగుతారండి కమ్యూనియస్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ మెథడ్ హీ ఆర్గ్యూడ్ దట్ వెన్ వర్డ్స్ ఆర్ ప్రెసెంటెడ్ అలాంగ్ విత్ పిక్చర్స్ దే కెన్ బి లర్న్ ఈజీ లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఈ మాట ఎవరు చెప్పారు పదాలని పదాలుగా కాకుండా బొమ్మలతో పాటుగా వాడికి నేర్పిస్తే ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటాడు అందుకే మనకి ఆవు బొమ్మ వేస్తాడు అమ్మ అంటే అమ్మ బొమ్మ వేస్తాడు ఎందుకంటే బొమ్మ ద్వారా వాడు నేర్చుకుంటాడు దాన్ని వర్డ్ మెథడ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ద ఫ్రేజ్ మెథడ్ ఫ్రేజ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది థాట్ దట్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ మోర్ మీనింగ్ ఫుల్ అండ్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ ది కంప్లీట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ ది ఫాస్ట్ రాపిడ్ గ్రోత్ in efficient reading as readers recognize groups of words at itno padam padanga nerchukovali appude baaga vastund ani cheppa ani ane cheppedi phrase method sentence method ante idi meeku telisindi sentence ante poorthi vakyam nerpinchandi ela i want water my name is rakesh ela sentence ki nerpicham anedi inkokati speaking lo next many advantages are realized by the sentence method gets out concept of learning my psychology psychology was done together it stresses the meaning of what is read and cultivates good attitudes and interests in, in reading and sentence dwara nerpinchina valla chakkaga man nerpinchagalam chala fast ga nerpinchagalam asal paddhati ane vallu story method kadha roopamlo vaadiki andinchtam more story roopamlo jatha kadha antam kada learner centered methods ante nerchukune vaani kendrikrithanga cheyadam anamata the mastery of subject matter and the
other prepared reading math matter the method is preferred as the interests of students are taken into consideration while preparing subject matter ante pelavar nerpichina appudu vaadu elanti vaithe interesting ga chadutadu aalochinchi danni manam cheyali integrated instructional materials in the integrated instructional materials the learning activities are based largely on the immediate interest of the students ante annitni samagranga kalipi ivvali the main of the reading comprehension is is the classroom is to make the students independent and efficient reader ante vaadantra vaade santhanga chadavagaliga vidhanga cheppali ikka ee time undi cheppukundam ipo last skill and writing skills meeku em chestante konni oka chinna notes pertanu evi passive skills edi active skills ani itla anni cheppukode bodu confuse avutaru rendu rendu untai active skills rendu passive skills rendu mundu vidi gurinchi manam poorthiga telusukoni tar bits roopu na daggara నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉన్నాయి పెద్ద ఇందులో బుక్ ఉంది మెథరాలజీ సంబంధించి సగం ఇక్కడ కంటెంట్ అంతా ఉంది ఇందులో కాబట్టి మెథరాలజీ టెన్ చాప్టర్స్ ఇందులో ఉన్నాయి ఇది మాత్రం కూడా సరిపోదు అలాగే వెంకన్న బిట్స్ ఉన్నాయి వెంకన్న కోచింగ్ సంబంధించినటువంటి బిట్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా చేస్తాం ముందు మనకు కంటెంట్ నేర్చుకుందాం నేరుగా బిట్స్ చేస్తే ఏమి రాదు మనకి ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ తెలుసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు బోబో తీరీ అంటే తెలుసు మీకు డింగ్ డాంగ్ తీరీ అంటే తెలుసు తెలుసా తెలియదా అలా కంటెంట్ నేర్చుకుంటే అప్పుడు ఏ టైప్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఇంకోటే మెథరాలజీలో మనం నేర్చుకున్న వాడి గ్యారంటీగా వస్తాయి లేదు వస్తాయి అప్లికేషన్ వాడు తెలి తెరని ఉపయోగిస్తాడు అంటే లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఎస్ ఎగ్జామ్ ఇది తెలిసిందే కాబట్టి ముందు మనం నేర్చుకుందాం క్రాష్ అండ్ అండ్ టెరల్ స్టేట్ దట్ లర్నింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇఫ్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ స్లైట్లీ బియాండ్ ద కరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ కంప్యూటెన్స్ ఇతను ఏం భావించారంటే రైటింగ్ అనేది వాడి స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఇస్తే కాదు వాడి స్థాయి మించినటువంటి ఇస్తేనే వాడి సామర్థ్యం పెరిగింది రాసే సామర్థ్యం నేను చెప్పాను easiest easiest skill to acquire is listening the toughest skill is writing writing is highly personal process it reveals writer's ability to express the meaning and the mood the and finally her total personality with coherence cohesion scholars write one day pitch pitch get rasp potam kaadu coherence undali oka dan okati set ayi undali cohesion ante oka serial ga sequence lo undali ardhavantanga undali relevant ga undali em rai povutunnado inni untai అందుకే ఇది వెరీ కష్టం చాలా కష్టమైంది ఇది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ రైటింగ్ యాజ్ అ ప్రాసెస్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ స్టేజెస్ ప్రీ రైటింగ్ రైటింగ్ రీ రైటింగ్ మూడు రకాల ప్రాసెస్ ఉన్నాయి రైటింగ్ లో ప్రీ రైటింగ్ రాసే ముందర రాసేటప్పుడు తిరిగి రాయటం ద రీసెంట్ రీసెర్చెస్ ఈజ్ ప్రాసెస్ అప్రోచ్ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ డిఫరెంట్ కాగ్నేటివ్ స్ట్రాటజీస్ విచ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ యూజ్ ఓకే మన్ బి ఇన్ మళ్ళీ వచ్చాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఐడెంట్ ఐడెంటిఫైస్ ది స్కిల్స్ అండ్ సబ్ స్కిల్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంపోజింగ్ కంపోజిషన్ హైట్ రాయటం a good piece of writing should necessarily have the following elements ev one to one amsa lo ee answer unnappude manam vatti manchi writing ani cheppachu unity of ideas ante em raya dalsukonu anedi correct ga undali well knit sentences sarigga frame chesinatundi chakkaga frame chesin vaakyalu right words in right places ye padalu ekkada kodala akkada vaattam a well balanced structure uh, stru- stru- structure correct ga untam aa sentence oka structure organization of ideas edi mundu cheppali edi tarvata cheppali anedi a beginning or middle and end ela prarambhincham ela konasagincham ela mugincham anavi kuda chaala important list how a student should deal with the skills of writing as a produce piece of writing ela first syntax andi syntax ante sentence structures manu cheptunnam ninna content em cheppadalsukunna vishayam ఏ విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం రెలవెన్స్ రెలవెన్స్ అంటే సంబంధిత ఆ ఇచ్చినటువంటి అంశానికి సంబంధిత క్లారిటీ స్పష్టత ఒరిజినాలిటీ అంటే సొంతంగా చేయడం ఏ కాపీ లేకుండా నాణ్యత కలిగి ఉండటం గ్రామర్ మంచి సెంటెన్సెస్ ఆర్టికల్స్ ప్రొనౌన్స్ రైటర్స్ ప్రాసెస్ గెటింగ్ ఐడియాస్ గెటింగ్ స్టార్ట్ విత్ రైటింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ రివైజ్ రివైజింగ్ మెకానిక్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండాలి స్పెల్లింగ్ బాగుండాలి పంక్చువేషన్ ఫాలో అవ్వాలి ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఏదో రాసుకుంటూ పోకుండా దాని పారాగ్రాఫ్స్గా టాపిక్ అండ్ సపోర్ట్ కోహిషన్ అండ్ యూనిటీ పైన రాసిన దాని కింద దాంతో డిఫెండ్ చేసుకుంటూ అలాగే కింద రాయబోయే దానికి పైనుంచి ముందుగా సిస్టమేటిక్ గా దానికి ప్లాట్ఫామ్ వేసుకుంటూ రావాలి ఆడియన్స్ ద రీడర్స్ అంటే అది ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టుకొని రాయాలి వాళ్ళకి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం మన నుంచి ఆశిస్తున్నారో అని తెలుసుకోవాలి పర్పస్ ద రీజన్ ఫర్ రైటింగ్ అంటే ఎందుకోసం రాస్తున్నావు అంటే దేనికోసం ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి రాస్తున్నావా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడానికి రాస్తున్నావా ఒక రెవల్యూషన్ కోసం రాస్తున్నావా ఇది తెలుసుకోవాలి వాట్ చాయిస్ ఒక ఆబ్దరీ ఈడియం టోన్ టోన్ అంటే సిరీస్ గా రాస్తున్నావా జోలి గా రాస్తున్నావా సింపథటిక్ గా రాస్తున్నావా ఇవన్నీ ఉంటాయి రైటింగ్ అందుకే రైటింగ్ ఈజ్ ద టఫెస్ట్ స్కిల్ టు అక్వైర్ అని అన్నారు మనం లిసనింగ్ రావాలి రీడింగ్ రావాలి స్పీకింగ్ అంతా తెలిస్తేనే మనం రాయగలం గ్రోనర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ వైగాట్స్ కి 
1960 argues that writing is more powerful instrument for shaping guiding and controlling thought than speech because it is more abstract and symbolic representation of the reality ante maatladam kante writing anedi chaala kashtha koorukunadi kaani perfect method anamata oka pilla vaanni tayar cheyadaniki anamata abstract ante manaki kanamundra lena danni manu create chesi raayal anamata flower and haze regard writing as a problem creating and solving skill very 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 important the most important bit from writing skills and the writing skills ni flower and haze ela nirvachincharu problem creating and solving skill samasya nirman nirmanam cheyadaniki ledha samasane sadhinchadaniki upayoginchadi chaala gurtu pettukondi ledha ela aduthadu these are problem creating and solving skills antadu writing skills very 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 important bit composition is the art of writing composition writer learning to write well is a skill that proceeds at a very slow pace melliga slow pace ante takku vegam tho rayali guided and free composition ida question rutadu the next stage of composition works is guided composition here too the students are provided with the subject matter of each composition but are allowed as an increased degree of freedom in use of languages ikkada uh, control composition rendu rakala untayi control composition ante enti ante in a controlled composition students have to be provided with the subject matter of the composition as well as the language uh, in which it is to be expressed ante oka vishayam istharu ee vishayam maatrame raayali ee vishayani elanti sentence upayoginchi maatrame elanti language bhasha upayoginchi maatrame raayali ani cheppedi controlled composition guided and free composition ante vishayam istharu nee sonta vakyalo nee ishtam vachina rasko kaani ardham idi ivvali cheptaru idi okati rendu rakala idi meeda question aduthaarandi in guided composition composition this is given suppose స్టోరీ ఇచ్చారు హిట్స్ ఇచ్చారు స్టోరీ రాయమన్నారు అది ఏంటి ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్ అండ్ గ్రామర్ అండ్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఇన్ రైటింగ్ అకౌంట్ హెల్ ఆక్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ద రీసెంట్ స్టడీస్ డూ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఫర్ టీచింగ్ గ్రామర్ యాజ్ ఎ మీన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ కాంపోజిషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విషయాల్లో ఎక్కడ కూడా గ్రామర్ ని ఒక ఇష్టమైన వాడటం లేదు అని చెప్పారండి ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం వన్ మోడ్ ఇస్ బాటమ్ ప్రాసెస్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పినటువంటి ఇదే సక్సెస్ఫుల్ గా మనం కంప్లీట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ మీకు పెడతాను ఏవి లిసింగ్ స్కిల్స్ ఏవి ప్యాసివ్ స్కిల్స్ ఏది రిసెప్టివ్ స్కిల్స్ రకరకాల రిసెప్టివ్ స్కిల్స్ అంటారు ప్యాసివ్ స్కిల్స్ అంటారు యాక్టివ్ స్కిల్స్ అంటారు టెస్ట్ ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్ ఒక పది నిమిషాలు మీకు గ్రూప్ లో పెడతాను ఇప్పుడు వినదాన్ని మీరు ఈ ఈ పేజ్ అన్ని పెడతాను మీరు నోట్స్ రాసుకోండి వినటం కాదండి విన తర్వాత మీరు సొంతంగా ఎప్పుడైతే రాసుకుంటారో మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసుకుంటే రాదు మీకు వినాలి నోట్స్ రాసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఈ రోజు నైట్ పెడతాది మీ ఎక్సర్సైజ్ ఒక క్విజ్ పెడతాను అందులో పార్టిసిపేట్ చేయండి ఓకే ఆ పారాగ్రాఫ్ మీరు చెప్పిన విధంగా మీకు పది నిమిషాల్లో పారాగ్రాఫ్ పెడతానండి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఓకే ఇంకేమన్నా సజెషన్స్ చేయొచ్చు వన్ మినిట్ టైం ఉంది కాకపోతే నిన్న నిన్న లెసన్ కూడా మనం సగం ఆపే 